सबस्क्राइब ধন্যবাদ যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজিতে যশোর ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশের যশোর শহরের পাশে অবস্থিত প্রথম সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দুই সালের পঁচিশে জানুয়ারি এটি প্রতিষ্ঠিত হয় দুই হাজার আট নয় শিক্ষাবর্ষে এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় এটি খুলনা বিভাগের চতুর্থ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পঁচিশে জানুয়ারি দুই হাজার খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে বিশ্ববিদ্যালয়টি আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে এটি বাংলাদেশের প্রযুক্তিগত ও আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো হচ্ছে এটা ধরন হচ্ছে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় পঁচিশে জানুয়ারি দুই আচার্য রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ উপাচার্য অধ্যাপক ড মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন ডিন অধ্যাপক ড সৈয়দ মোহাম্মদ গালিব আরও অনেকে আছে রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোহাম্মদ আহসান হাবিব শিক্ষায়তনিক ব্যক্তিবর্গ দুইশো বাহাত্তর জন শিক্ষার্থী প্রায় চার হাজার একশো পাঁচ জন স্নাতক প্রথম বেচ দুই হাজার আট স্নাতকোত্তর প্রথম বেচ দুই হাজার বারো অবস্থান যশোর বাংলাদেশ শিক্ষাঙ্গন শহরে পঁয়ত্রিশ একর সংক্ষিপ্ত নাম জবিপ্রবি জাস্ট অধিভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ওয়েবসাইট ডব্লিউ ডব্লিউ ডট জাস্ট ডট এডু ডট বিডি এ পর্যায়ে আমরা যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কতগুলো অনুষদ এবং ওই সব অনুষদে কী কী সাবজেক্ট আছে ওইগুলো দেখব প্রথমে দেখতে পাচ্ছি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ এই অনুষদের আন্ডারে যে বিভাগ অর্থাৎ সাবজেক্টগুলো আছে ওইগুলো হলো ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বিতীয় নম্বর আছে জীববিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদ এখানে সাবজেক্ট আছে ফার্মেসি অনুজীববিজ্ঞান ফিশারিস অ্যান্ড মেরিন বায়ো সায়েন্স জেনেটিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদ এ অনুষদের আন্ডারে সাবজেক্টগুলো হল পরিবেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি এগ্রো প্রোডাক্ট প্রসেসিং টেকনোলজি ক্লাইমেট অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের একটি মাত্র সাবজেক্ট আছে ওইটা হলো ইংরেজি এখানে মানবিকের আর কোনো সাবজেক্ট নাই স্বাস্থ্য বিজ্ঞান অনুষদের সাবজেক্টগুলো হলো শারীরিক শিক্ষা ও ক্রিয়া বিজ্ঞান ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড রিহ্যাবিলেশন নার্সিং অ্যান্ড হেলথ সায়েন্স বিজ্ঞান অনুষদ বিজ্ঞান অনুষদের সাবজেক্টগুলো হলো রসায়ন বিজ্ঞান গণিত পদার্থ বিজ্ঞান ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের আন্ডারে যে সাবজেক্ট অর্থাৎ বিভাগগুলো আছে ওইগুলো হলো অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং ম্যানেজমেন্ট মার্কেটিং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের টোটাল আসন সংখ্যা আছে নয়শো দশটি ভর্তি পরীক্ষার মান বন্টন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা হবে আশি নম্বর এবং উত্তীর্ণ নাম্বার হচ্ছে পঁচিশ প্রত্যেক ইউনিট ভিত্তিক কী কী সাবজেক্টে পরীক্ষা হবে তাই এখন আপনাদের বলে দিচ্ছি দেখুন এ ইউনিটে ইংলিশে দশ ফিজিক্সে পঁচিশ কেমিস্ট্রিতে বিশ ম্যাথে পঁচিশ বি ইউনিট ইংলিশে দশ ফিজিক্স বিশ কেমিস্ট্রি পঁচিশ বায়োলজিতে পঁচিশ সি ইউনিট ইংলিশ দশ ফিজিক্স বিশ কেমিস্ট্রি বিশ ম্যাথ পনেরো বায়োলজিতে পনেরো ডি ইউনিট ইংলিশে বিশ বাংলা বিশ জেনারেল নলেজে বিশ ই ইউনিট ই ইউনিটে ইংলিশে দশ বাংলায় পনেরো জেনারেল নলেজে পঁয়ত্রিশ প্র্যাকটিক্যালে বিশ প্লেইং কোটা থেকে দশ নম্বর এফ ইউনিট সায়েন্সের জন্য এখানে ইংলিশে ত্রিশ ম্যাথ পঁচিশ জেনারেল নলেজে পঁচিশ এফ ইউনিট আর্টস ইংলিশে তিরিশ ইকোনমিক্সে পঁচিশ জেনারেল নলেজে পঁচিশ এফ ইউনিট কমার্সের জন্য ইংলিশে তিরিশ অ্যাকাউন্টিংয়ে পঁচিশ ল অ্যান্ড অ্যাপ্লাই ইন কমার্সে পঁচিশ যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিট ভিত্তিক বিভাগ ও আসন সংখ্যা এ ইউনিট এ ইউনিটে বিভাগ আছে ষাটটি আসন সংখ্যা হচ্ছে দুশো পঁয়তাল্লিশটি বি ইউনিট বিভাগ হচ্ছে ছয়টি আসন সংখ্যা হচ্ছে একশো নব্বইটি সি ইউনিট বিভাগ হচ্ছে ষাটটি আসন সংখ্যা হচ্ছে মোট দুশো পঞ্চান্নটি ডি ইউনিট বিভাগ হচ্ছে একটি আসন সংখ্যা চল্লিশটি ই ইউনিট বিভাগ হচ্ছে একটি আসন সংখ্যা হচ্ছে পঁচিশটি এফ ইউনিট বিভাগ হচ্ছে চারটি আসন সংখ্যা মোট একশো পঞ্চান্নটি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছর মেয়াদী স্নাতক ইঞ্জিনিয়ারিং 
পাঁচ বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অফ ফার্মেসি প্রফেশনাল এবং ফিজিওথেরাপি প্রফেশনাল তো বন্ধুরা এই ছিল জশুয়ার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ তথ্য আমার কাছে যা তোমাদের কাছে উপস্থিত করলাম এক ভিডিওর মাধ্যমে আশা করি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগবে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই অবশ্যই লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব ধন্যবাদ এছাড়াও যদি তোমাদের কোনো কিছু জানার বাকি থাকে তাহলে ওইটা আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে আমি চেষ্টা করব ওই কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়ার জন্য অথবা ওই কমেন্টের উপর ভিত্তি করে নতুন ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হব ধন্যবাদ